வணக்கம் நம்ம இன்னைக்கு வீடுகளில் பயன்படுத்துகிற நிலை கதவு கட்டில் மேசை நாற்காலி இப்படி தேக்கு மரத்தில் பயன்படுத்துகிறோம் இந்த தேக்கு மரம் பொதுவாக இதோட கெட்டித்தன்மைக்கும் மற்ற கரையான் இந்த மாதிரி இந்த மரத்தை தொலைக்கிற புழுக்களால் இது சேதமடைகிறதில்ல அப்படிங்கிறதுனால இதை நம்ம காலங்காலமாக பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறோம் இதுக்கு முன்னாடி இந்த தேக்கு மரம் பர்மாவில் இருந்து இறக்குமதி பண்ணி ஆங்கிலேயர் காலத்தில் கூட நம்ம வீடுகளை கட்டி இன்னமும் அது இந்த வீடுகளும் நிலச்சிருக்கு அந்த மரங்களும் நிலச்சிருக்கு இதை நம்ம கண்கூடாக அனுபவமாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் இப்படிப்பட்ட தேக்கு மரத்தை எப்படி பயிரிடலாம் பராமரிக்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் தொடர்ந்து பாருங்கள் நம்ம நாட்டில் இருக்கிற தேக்கு வெரைட்டி அப்படிங்கிற தேக்கு ரகங்களில் சிறந்ததாக சொல்லக்கூடியதுன்னு பார்த்தோம்னா இந்த மலபார் நிலாம்பூர் தேக்கு அப்புறம் கோதாவரி அப்புறம் கொன்னி மைசூர் இப்படி பல ரகங்கள்லாம் இன்றைக்கி நமக்கு கிடைக்கிது இந்த தேக்கை நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மெட்ரிக் அடிக்கு ஐந்துக்கு ஐந்தில் வந்து நம்ம அந்த கன்றுகளை மழைக்காலத்தில் மழைக்காலத்துக்கு முன்னாடி நம்ம அதை நட்டு வளர்த்துக்கிட்டு வந்தோம்னா ஐந்தாண்டு காலம் கழித்து அதை திரும்பியும் அந்த ஐந்தடி ஐந்தடி இடைவெளிங்கிறது வந்து ரொம்ப நெருக்க இருக்கிறதுனால மற்ற மரங்கள் எல்லாமே அதோட வளர்ச்சி வந்து குறையும் அப்படி இருக்கிறனால அதை ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இந்த பத்தடி பத்தடி இடைவெளியாக மாற்றணும் அந்த மாதிரி பத்தடிக்கு பத்தடின்னு நம்ம ஒன்று இடையில கலைக்கும் போது எந்த பயிர் வந்து தடிச்சு இருக்கிறோ அந்த பயிரை வந்து நீங்கள் விட்டுட்டு வேறு பயிரை அதாவது தடிக்காத பயிரை நம்ம களைச்சிடுறது நல்லது பொதுவாக இந்த முதல் ஐந்தாண்டு காலத்துக்கு இந்த தேக்கு கன்றுகள் வறட்சி பயிராக இருந்தாலும் கூட அதிக வெயிலை தாங்க முடியாதுங்கிறனால கோடை காலங்களில் மாதத்துக்கு ஒரு தண்ணியாவது அதுக்கு விட்டுக்கிட்டு வரணும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த தேக்குக்கு வந்து ஆணி வேறுங்கிறது பெருசாக இருக்காது பக்க வேர்கள் தான் இதுக்கு பரவலாக பெருசாக இருக்கும் பொதுவாக இந்த ஐந்தாண்டு பத்தாண்டுன்னு காலம் மாற மாற வளர வளர அது முதல் சுற்று ரெண்டாம் சுற்றுன்னு ரெண்டு சுற்று இருக்கும் மேலே ஒரு பக்க வேறு நாள் இருக்கும் அதுக்கு அடுத்த ஒரு ரெண்டு அடி ஒன்றரை அடியில் இன்னும் ஒரு பக்க வேர்கள் இருக்கும் இப்படி அது தன்னை நிலை நிறுத்திக்கிறதுக்காக பக்க வேர்களையே பரப்புறதுனால இது அதிக இடைவெளி கிடைக்க கிடைக்க அது மண்ணில் இருக்கிற வளங்களை எடுத்துக்கிட்டு வேகமாக வளருது அப்படி வளரும்போது ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அதோட பக்க கிளைகளை வந்து வருஷத்துக்கு ஒரு முறை மழைக்காலம் முடிஞ்ச பிறகு அந்த தண்டு பகுதிக்கு மட்டமாக கழித்து எடுத்துடணும் அப்படி எடுத்துட்டோம்னா புதுசாக பட்டையை விட்டு அந்த கழித்த கனுவை வந்து மூடிக்கும் அப்படி மூடுறதுனால நமக்கு மரம் நேராக வேகமாக தடித்து வளரும் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த மரத்தை சைஸ் பண்ணும்போது அந்த கனு வெடிக்காமல் இருக்கும் அப்புறம் இந்த முதல் ஐந்தாண்டு காலத்துக்கு இல்லை அதுக்கு பிறகு நம்ம வளர்க்கும் போது இந்த மரத்துக்கு இயற்கையான தொழு உரங்களையும் இட்டு வளர்க்கலாம் அப்படி இல்லைனா இந்த என்பிகே மிக்சர் வந்து டூ இஸ் டூ ஒன் இஸ் டூ ஒன்று சொல்லுவோம் யூரியா ரெண்டு பங்கும் இந்த டிஏபி வந்து ஒரு பங்கும் பாஸ்பேட் ஒரு பங்கும் ஒரு ஐம்பது கிராம் வரைக்கும் கன்றுகளாக இருக்கும்போது கொடுக்கலாம் கொஞ்சம் வளர்ந்த பிறகு அதுக்கு தக்கவாறு இந்த ப்ரொப்போஷனை உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த வேளாண் துறை அதிகாரிகளை கலந்துக்கிட்டு எவ்வளோ கொடுக்கலாமோ அப்படி கொடுத்து அதுக்கு முறையாக பராமரித்து வளர்த்துக்கிட்டு வந்தோம்னா நமக்கு இதில் வந்து அதிக லாபத்தை இந்த தேக்கு மரங்கள் தரும் மேலும் இந்த மாதிரி வீடியோக்கள் நீங்கள் விரும்புனீங்கன்னா என்னோடய சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் கொடுங்க தேங்க்யூ